மக்கள் வணக்கம் இது கொட்டி தீர்த்து விடுதோழி நிகழ்ச்சியில் மனநலம் தொடர்பான ஐயங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறார் மனநல ஆலோசகர் அபி சங்கரே அவர்கள் வணக்கம் இப்போ இந்த ஊரடங்கு அப்படின்னு வரும்பொழுது தொடர்ந்து இது இன்னும் ஜாஸ்தி இந்த நாட்கள் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் இருக்குங்க இதோட பார்த்தோன்னா நிறைய மன அழுத்தம் இப்போ இந்த டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சாதாரணமாக இல்லாமல் மிகவும் மோசமான ஒரு நிலைமை ஒரு நிலைமை அப்படிங்கிறது பல பேர்கிட்ட பார்க்க முடியுது இதற்கு என்ன காரணங்க இப்போ மன அழுத்தம் டிப்ரெஷன் சொல்லும் போது ஒரு வேலை கரெக்டாக அவங்க பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லாட்டி அவங்க லைஃப் ரொட்டீனே அப்படி போயிட்டுருக்கும் மார்னிங் நைன் டு டென் ஐ மீன் மார்னிங் நைன் இல்லாட்டி டென் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஈவினிங் டெல் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இல்லை செவன் வரைக்கும் போயிட்டுருக்கோம் அந்த ரொட்டீன் டிஸ்டர்ப் ஆகும் போது எஸ்பெஷலி ஹியூமன்ஸ் நம்ம மனுஷங்கள் வந்து அவங்களோட ஃபுல் லைஃபோட இதே வந்து ஷேக் ஆகுது அவங்க மனோதிடம் அண்ட் அவங்க எது மேலே நம்பிக்கை வச்சுருந்தாங்களோ ரொட்டீனாக போயிட்டுருக்கு மார்னிங் எழுந்துக்கிறோம் ஆஃபீஸ் போகிறோம் வரும் அந்த ஒரு ரொட்டீன் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஸோ அதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு வீட்டிலே இருக்கிறோன்னும் போது அது முதல்ல அவங்க ஏற்றுக்க முடியல ஃபஸ்ட்டு முதல்ல சேஃப்டி முக்கியம்னு சொல்லி அவங்க வீட்டில் இருந்தாலுமே நெக்ஸ்ட் டே எப்படி என்ன நான் பணம் சம்பாதிப்பேன் என்னோடய ஃபேமிலி எப்படி ரன் பண்ணுறது அதே என்னோடய பிஸ்னஸ் எப்படி என்னோடய ஆஃபீஸ் ஒர்க் நான் எப்படி ரன் பண்ணுறது எனக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்துடுமோ அந்த மாதிரி நிறைய அவங்களுக்குள்ளே கேள்விகள் ஏறும் பயம் வரும் இதெல்லாம் வரும் போது கண்டிப்பாக மன அழுத்தத்துக்குள்ளே ஆளாகிறாங்க மன அழுத்தம் வரும் போது அதை நான் அறிக்குறை பார்த்தீங்கன்னா உடம்பே வந்து ரொம்ப ஷ்ரிங்க் ஆகிடும் ரொம்ப மறி ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக உட்கார மாட்டாங்க ரொம்ப கீழே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சாப்பாடு எடுக்கிறதுல டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும் தூங்குறதுல டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும் நிறைய இடத்துல அவங்களுக்கு ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகிடுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி டிப்ரெஷன் ஆகும்போது அவங்க என்ன பண்ணலான்னா கண்டிப்பாக இதை பற்றி பேசலாம் நம்பிக்கையாக இருக்கிறவங்கக்கிட்ட அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி எங்களை மாதிரி ச கவுன்சிலர் சைக்கோ தெரப்பிஸ்ட் இருந்தால் ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம் பட் இதனால தான் அவங்க மெயினாக டிப்ரெஷன் ஆகிடுறாங்க இப்போ மன அழுத்தம் அதிகமாகும் போது ஒரு சிலர் கவனிக்காத பொழுது தற்கொலை எண்ணங்கள் கூட மேல் எடுத்து இல்லையா இதற்கு காரணம் என்ன முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன வீட்டில் உள்ளவர்கள் அவங்களோட வார்த்தைகளை கவனிக்கணும் அவங்க தற்கொலை தற்கொலை பண்ணிக்கிற மாதிரி இல்லை ஏதாவது ஒரு அவங்க எல்லாத ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் திடீர்னு ரொம்ப கோவப்படுவாங்க இல்லை வித்ட்ராயல் சிம்டம்ஸ் சொல்லுவோம் நல்லா பேசிகிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு பேசாமல் அவங்களுக்குள்ளே தனியாக ஒரு இடத்துல பார்த்துட்டு இல்லை யார்ட்டையும் பேசாமல் எல்லாத்துல எந்தெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களோ அதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு மாற்றம் வர மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாருக்குமே டிப்ரெஷன் சொல்லிட முடியாது இது எல்லாருமே பண்ணுற விஷயம் தான் சில பேர் நல்லா பேசுவாங்க சில சமயம் பேசாமல் இருப்பாங்க ஆனால் இது தொடர்ந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே பத்து நாளைக்கு மேலே அவங்கள ஒரு உங்க ஃபுல் இதுலேயே வந்துட்டு ஒரு சேஞ்ச் வருது ரொம்ப எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் அவங்க பாட்டு இதெல்லாம் ஒரு லைஃபான்ற மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் பேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்துட்டு நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் இல்லை இந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறதே வேஸ்ட்ன்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு இந்த சம்மந்தமாக ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகள் அவங்க சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும் போதே நம்ம அதை கவனிக்கும் போது என்ன பண்ணும் உடனே அவங்ககிட்ட போய் உனக்கு தற்கொலைக்கான எண்ணம் வருதான்னு கேட்கக்கூடாது ஏன்னா கேட்டோம்னா அவங்க இன்னும் தாழ்வாக நினைக்க ஆரம் தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும் ஆனால் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு நல்லா ஆதரவாக பேசலாம் அவங்கள இன்னும் ஆக்டிவாக இன்வால்வ் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு நிறைய அட்டென்ஷன் கொடுக்கலாம் இந்த கொடுக்கும் போது அந்த மன அழுத்தம் சூசைடல் தாட்ஸில் தான் அவங்க எல்லாம் வந்துடுவாங்க இப்போ இந்த இந்த மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக எந்த வயதினர்கிட்ட அதிகமாக பார்க்குறீங்க அல்லது எல்லா வய வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாருமே பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது எல்லாருமே பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் வயது பெரிய ஒரு வித்தியாசம் இல்லை இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா டென்த் டுவெல்த்துனா அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்தாவே நிறையா இருக்கும் அண்டு இப்போ ஒரு அடல்ட் டீன் ஏஜில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு லைஃப் வந்து இது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராமன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் குழந்தைங்களாகவும் இருக்க மாட்டாங்க அடல்ட்டாகவும் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸும் இருக்கும் உடம்புல இருக்க சேஞ்சஸும் மனதளவில் இருக்கிற சேஞ்சஸும் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும் இப்போ அவங்களுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க சின்ன ஒரு வார்த்தை சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பேக்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ அது அப்போயும் அவங்களுக்கு வந்து தற்கொலைக்கான எண்ணங்கள் அவங்களுக்கு நிறைய வரும் ஏதோ ஒரு பேரண்ட்ஸோ இல்லை ஸ்கூலில் இருக்க அத்தாரிட்டிஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லிட
குட்டி குட்டி பசங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வரும் ஏன்னா சின்ன பசங்களுக்கு நீ பெரியவ நீ தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை நீ பெரியவ நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் குட்டி பசங்களுக்கு விட்டு கொடுக்கணுன்ற மாதிரி வரும் ஆனால் இது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஒருத்தருக்கே நிறைய அட்டென்ஷன் கொடுப்போம் ஒரு குழந்தைகள் எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் கம்மியாக அட்டென்ஷன் வரும் அப்போது என்ன ஆகும்னா ஒன்று பெரிய குழந்தைக்காக இருக்கும் இல்லாட்டி சின்ன குழந்தைக்காக இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளார கருத்து வேறுபாடு வரும் அவங்க சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அதிக சண்டை ஜாஸ்தியாகி பேரண்ட்ஸ் இல்லாட்டி அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாராக வேணா இருக்கலாம் தாத்தா பாட்டியாக இருக்கலாம் யாரும் ஒருத்தருக்கு தான் அதிகம் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி சூழ்நிலை வரும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்குள்ளே ஒரு ரொம்ப கோவிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி ரிவெஞ்ச் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஒரு கோவம் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் காயப்படுத்திக்கிறதோ இல்லை சண்டை அடித்து அடிச்சுக்கிறதோ இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற மாதிரி சில ஆக்டிவிட்டீஸில் வரும் இது கொஞ்ச நாள் இருக்கும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நார்மலாக ஆயிரும் ஆனால் இதை கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா இன்னும் ஜாஸ்தியாக கூட போக்குறதுக்கான ஒரு இது இருக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டேஜ் சரி சில வீட்டில் வந்துட்டு அண்ணன் தங்க எப்படின்னு இருக்கும்பொழுது அண்ணன் வந்து தங்க நல்லா இருக்கணும் அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி வளர்த்துருப்பாங்க நீ தான் பொறுப்பு தங்கையோட எல்லா வெல்ஃபேருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் படிப்பு நீ தான் கவனிச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த ஒரு உரிமையை எடுத்துகிட்டு அண்ணா வந்து எப்போவுமே தங்கச்சி வந்து ஏய் படிச்சியா அப்படி பண்ணியா இப்படி பண்ணியா அப்படின்னு நிறைய டிசிப்ளினிங் அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த குழந்தை அதை அப்படியே வேற மாதிரி எடுத்துகிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் என்னை மிரட்டிட்டே இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரியான பிரச்சனைகள் நிறைய வீட்டில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இது எந்த இடத்துல பெற்றோர்கள் கவனிக்கணும் அல்லது ஒரு உரிமை அப்படிங்கிறது கொடுக்கறது ச சரியாக இருக்குமா இது வந்துட்டு ரொம்ப டெலிகேட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் பட் நல்லதும் கூட ஒரு விதத்தில் ஏன்னா ஒரு பிரதர் அண்ட் சிஸ்டருக்குள்ள கண்டிப்பாக பிரதர் பெருசாக இருந்தாலும் சின்ன இருந்தாலும் பிரதருக்கு எப்பவுமே ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரோல் இருக்கும் அங்கே ஏன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க அந்த ரோல் எடுப்பாங்க ஸோ சிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணாலுமே எங்கே கரெக்டாக போகிறாங்களா இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அது அத்தாரிட்டி ரோல் வந்துடும் அவங்களுக்கு அவங்க என்ன தான் நல்ல இன்டென்ஷன் இருந்தாலுமே இது பெரும்பாலும் கேர்ள்ஸ்க்கு அதை பிடிக்காது ஏன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா இவங்க என்னை நம்பலை ஏன்னா வந்துட்டு சஸ்பீஷியஸ் என்னை ரொம்ப டவுட் பண்ணுறாங்க என்னோடய கேரக்டர் டவுட் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் தான் வரும் நிறைய இடத்துல வந்துட்டு அது சுக சால்வ் ஆயிரும் ஏன்னா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துகிட்டா அது ஆல்மோஸ்ட் சால்வ் ஆயிரும் சில இடத்துல ரொம்ப அவங்களுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வரும்போது அடிக்கடி சண்டைங்க இவங்க பண்ணுறதே பிடிக்கலான்னு இவங்க சொல்லும் போது அது உள்ளுக்குள்ளாரையே அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பில்டப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு நாலு அடைவில் அவங்களுக்குள்ள பேச்சுவார்த்தை இல்லாத அளவுக்கு அது போயிடும் அந்த அளவுக்கு டஃபாகவும் ஆயிரும் ஒரு சம்டைம்ஸ் அண்ணா இல்லாட்டி தம்பி ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணால் கூட அது பெருசாக்கி வீட்டில் அவங்கள பற்றி இவங்க சொல்கிறதும் இல்லை இவங்க சிஸ்டர் அதே அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாற்றி சொல்கிறதும் அந்த மாதிரி ஒரு இது நிறைய இடத்துல டிவோர்ஸ் கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களுமே அதுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா அப்பா கிட்ட அம்மாவை பற்றி சொல்கிறது இல்லை அம்மா கிட்ட அப்பாவை பற்றி சொல்கிறது ஏன்னா சம்டைம்ஸ் பேரண்ட்ஸ்க்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இல்லை ஃபைட்ஸ் வரும்போது அவங்க டேரெக்டாக பேச மாட்டாங்க பசங்ககிட்ட தான் சொல்லி விடுவாங்க ஸோ அப்போ இதை வந்துட்டு சில்ட்ரன் அட்வான்டேஜ் எடுத்துகிட்டு பேரண்ட்ஸ்க்குள்ளே நிறைய ஃபைட் வர மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி இப்போ இதே மாதிரி இதை வந்து பெரிய பெரிய குழந்தை சின்ன சின்னவன் அப்படி இருக்கும் பொழுது பெற்றோர்களுக்கு ஒரு ஒரு சாதாரண பழக்கமாக இருக்கலாம் பாரு அவன் எவ்வளோ நல்லா படிக்கிறான் நீ படிக்கிறது இல்லை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஒருத்தரை ஒருத்தர் கம்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது நம்மளால் நிறைய பார்க்க முடியுது இது எந்த அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக போய் முடியலாம் இது எப்படி பெற்றோர்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் இல்லை கம்பேரிசன் எப்போவுமே வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு நல்ல ஒரு மாடல் ஒரு பர்சனை பார்த்து நல்ல மாடலிங் எடுக்கலாம் அவங்கள பார்த்து நல்லபடியாக வரலாம் ஒரு பாசிட்டிவ் சைடு இருந்தாலுமே கம்பேரிசன் ஹெல்த்தியாக இருக்காது குழந்தைங்கிட்ட நம்ம கம்பேரிசன் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஒவ்வொரு தனி திறமைகள் இருக்கும் ஒருத்தர் இந்த இதில் நல்லா இருந்தாருன்னா இன்னொருத்தர் இதில் இன்னொரு இதில் ஆஸ்பெக்டில் நல்லா இருப்பாங்க ஸோ எஸ்பெஷலி பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்குள்ளார ஒருத்தரை கம்பேர் பண்ணி பேசுறது தவிர்க்கிறது நல்லது பட் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் இருக்கிற நல்ல குவாலிட்டியாக கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் அந்த வே ஆஃப் அப்ரிஷியேட்டிங்கும் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கணும் எல்லாேருக்கும் இப்போ ஒரு அண்ணனை நல்லா பாராட்டினா
நாளைக்கு அவங்க அது வளர்ந்து ஒரு பெரிய கிளாஸ் ஒரு டுவெல்த் ஒரு காலேஜ் போகும்போது கூட அதே ஆட்டிடியூட் அவங்களுக்கு வருது நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் ஏன் மற்றவங்க எனக்கு அந்த கிஃப்ட் தரமாட்டேன்றாங்க ஏன் எனக்கான அந்த ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கல இதே ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இது ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு சைக்காலஜிஸ்ட் நாங்கள் போய் நிறைய சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க எம்ப்ளாயீஸ் நல்லா இது பண்ணுவாங்க பட் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட இருந்து இல்லாட்டி அந்த கம்பெனி கிட்ட இருந்து எனக்கு எதுவும் ரெக்கக்னேஷன் வரல எனக்கு எந்த இதுவும் வரலன்ட்டு ஏன்னா இவங்க சின்ன வயசுல இந்த பழக்கப்படுத்திட்டாங்க இதை நீங்கள் மேரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஸ் கிட்டே அவங்க அதே எதிர் எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் நல்லது பண்ணேன்னா அதுக்கு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ன கிஃப்ட் கிடைக்கும்னு ஸோ மெயின்லி வந்துட்டு கிஃப்ட் கொடுக்குறது தப்பு இல்லை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது தப்பு இல்லை ஆனால் கிஃப்ட் கொடுத்து தான் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இல்லை நல்ல வேர்ட்ஸ் நல்ல இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு வீ வீட்டில் இருக்கிற விஷயத்த வச்சுட்டே பண்ணும் போது அண்ட் அவங்களுக்கு அதை புரிய வைக்கலாம் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ரோல் மாடலாக வைக்கலாம் பட் அதுவே ஒரு ஹேபிட்டாக வர அது மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ்டாக பண்ணுறது நல்லது இப்போ கணவன் மனைவிக்குள்ள இப்போ நம்ம சமீபத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருடத்திற்குள்ளேயே விவாகரத்து அப்படிங்கிற மாதிரி போகிறாங்க இப்போ இது உயர்ந்துட்டே வர்றதுக்கு காரணம் என்ன இது விவாகரத்துகள் ஓகே விவாகரத்துக்கு உயர்ந்துட்டு வர்றதுக்கு ஒரு மெயின் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போத் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே ஒர்க்கிங் அண்ட் முன்ன வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஒருத்தர் சண்டை போட்டு பேசினாலுமே கொஞ்சம் கேட்டுட்டு ஓகே கொஞ்சம் டைம் அவுட் கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அது கலந்து பேசுவாங்க இப்போ கலந்து பேசுகிற அளவுக்கு டைம் டைம் கொடுக்குறது இல்லை நம்ம அண்ட் செகண்ட் வந்து என்ன ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்துட்டு நான் இப்படி தான் என்னோடய லைஃப் இப்படி தான் நான் சொல்கிறதா நீ கேட்கணும்னு இவங்களும் அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க அவங்களும் அதே மாதிரி நான் சொல்கிறதா ரைட் நான் சொல்கிறதா நீ கேட்கணும் நான் சொல்கிற மாதிரி தான் நீ வந்து மாறணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே ரொம்ப டாமினட்டாக இருப்பாங்க நான் சொல்கிறதா நீ கேட்கணும் இப்போ வந்து ஒய்ஃப் கேட்டாங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி லைஃப் தான் வேணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது வாங்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் நான் சொல்கிற மாதிரி தான் நீ கேட்கணுன்ற மாதிரி இருக்கும் அண்டு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க சரியாக பேசிக்க மாட்டாங்க வெளியில் போவாங்களா இருக்கும் மற்ற எல்லா ஷேரிங்கும் இருக்கும் பட் நான் எப்படி பேசிக்க நான் எப்படி எதை என்னால் மாற்றிக்க முடியும் எது மாற்றிக்க முடியாதுன்றது பேச மாட்டாங்க சில பேர் மாற்றுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் அது மாற்ற முடியாமல் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஒன்றும் ஃபுல்ஃபில் ஆகாது ப்ளஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து நான் நான் நல்லா இருக்கேன் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் நான் மாற்றிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறதுனால டிவோர்ஸ் ரேட் நிறைய ஆகுது எஸ்பெஷலி இந்த லாக்டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ரெண்டு பேருமே இருக்கும்போது இப்போ தான் ஃபுல் டைம் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க வீட்டில் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற சின்ன சின்ன பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் வெளியில் தெரியும் அவங்க சிலது வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் இப்படி தான் இருப்பேன்னு சொல்லும் போது அந்த வீட்டில் பேசும்போது அந்த வார்த்தைகள் தெரிஞ்சு அதுவே வந்து ஒரு பெரிய மனக்கசப்பில் ஏற்பட்டு இல்லை இனிமேல் அவங்களோட வாழ முடியாது இல்லை இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் நான் என்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது நான் எதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் எனக்கு எல்லா குவாலிட்டிஸும் இருக்குது நான் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாலும் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்ன்ற மாதிரி அந்த ஒரு ரீதியாக போகிறதுனால தான் அந்த வித்தின் இயர் சரியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே டிவோர்ஸ் வந்துடுது சரிங்க இது எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியுமா பெற்றோர்கள் பக்கத்துலேருந்து இதுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா பெற்றோர்களுமே சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகிடுறது என்னோடய மக சொல்கிறது கரெக்டு இல்லாட்டி இன்னொரு ஆப்போசிட் இப்போ அவங்க பையனோட பேரண்ட்ஸாக இருந்தால் பொண்ணுக்கிட்ட நிறைய ஃபால்ட் பார்ப்பாங்க இந்த பொண்ணோட பேரண்ட்ஸாக இருந்தால் பையன்கிட்ட நிறைய ஃபால்ட் பார்ப்பாங்க ரெண்டு பேர்கிட்டுமே கண்டிப்பாக ஃபால்ட் இருக்கும் இவர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் இல்லாட்டி பொண்ணுக்கிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் ரெண்டு ஃபேமிலிஸும் ஒன்றா உட்காந்து பேசிவிட்டு இவங்களுக்குமே கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கலாம் சரி உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கா சரி கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க அதை பற்றி யோசிங்க இப்போ அதை பற்றி பேச வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு மேபி ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் ஒய் ஒன் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் டைம் எடுத்து அதை பற்றி பேசாமல் நார்மல் ரொட்டீனாக போகலாம் போயிட்டு அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு ஒன்ஸ் அவங்க மென்டலி ரெடியாக இருக்கிறாங்க திருப்பி அதை பற்றி பேசலாம் ஸோ இதுதான் ஒன்லி சொல்யூஷன் அண்ட் ஒருத்தர் வந்து இப்போது எல் மேரேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்காது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வளர்ந்த விதம் அவங்க பேக்ரவுண்ட் இந்த வே தே ப்ராட் அப் எல்லாமே மாறி இருக்கும் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம்
ஓகேவா எல்லாருமே தப்பு பண்ணுறது சகஜம் தான் லைஃப்பில் சரிங்களா மேபி நீங்கள் இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் ஆனால் நீங்கள் போகும்போது நீங்கள் மனசு அளவில் ரெடியாக இருக்கணும் அவர் சில தப் தவறுகள் செஞ்சுருக்காரு அதை செய் திருப்பி செய்கிறதுக்கான சான்சஸ் வரலாம் பட் நீங்கள் எப்படி உள்ளே போகணுன்னா அவர் தவறு செஞ்சாலுமே நான் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் நான் எனக்காக என்னோடய சில்ட்ரன்காகன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்குறதுல தவறு இல்லை ஏன்னா நீங்களும் மேரேஜ் வந்துட்டு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதையும் தாண்டி நான் எப்படி சால்வ் பண்ணிவிட்டு போகலான் தான் பார்க்கணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னோடய சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவரே உங்களுக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நான் தப்பு பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ மேபி அவர் திருந்து திருந்துறதுக்கு ஒரு சான்ஸாக கூட அது இருக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் போகிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த பெற்றோர்கள் பற்றி சொன்னீங்க இது மாதிரி ஒரு விவாகரத்தை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பார்க்கலாம் அவங்க அப்படின்னு இப்போ சில வீட்டில் வந்து ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போகிறவங்களா இருப்பாங்க அதில் பெண் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் அதிகமாக சம்பாதிக்கக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க அதாவது கணவரை பார்க்கும் பொழுது இப்போ அந்த இடத்துல கூட சில பிரச்சனைகள் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது ஃபினான்ஷியலாக நீ நல்லா இருக்க நிறைய நீ பணம் சம்பாதிக்கிற அப்படின்னு ஒரு பொறாமை அல்லது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்குள்ள வந்துட்டே இருக்கும் இது எப்படி இது பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த நான் சம்பாதிக்கிறேன் எனக்கான ஒரு அந்த உரிமை அப்படிங்கிறத நான் விட்டு கொடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நிறைய பெண்கள் யோசிப்பாங்க இது நிறைய இடத்துல இருக்கு எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குன்னா எல்லா ஹஸ்பண்ட்ஸுமே சில எல்லாருமே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க ஒய்ஃப் நல்ல சேல்ரி அவங்களோட நல்ல ஒரு ஒர்க்கு நல்ல சேல்ரி இருக்கும்போது சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க பட் சில பேருக்கு வந்து அவர் ஈகோவாக ஆகிடுது என்னை விட என் ஒய்ஃப் நல்லா வேலையில் இருக்கிறதோ இல்லை நல்லா சம்பாதிக்கிறதோ அவங்களால அது ஃபிசிக்கலாக ஓகே சொன்னால் மனசளவில் அவங்களுக்கு அதை ஏற்றுக்க முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் ஒய்ஃப் கிட்ட ஏதோ ஒரு சண்டைகள் வரும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் மேபி சப்கான்ஷியஸ் ஆழ்மனதுலேருந்து அது சண்டைகள் வரும் ஏதோ ஒரு வாக்குவாதம் இல்லாட்டி நீ ரொம்ப நிறையா நேரம் ஒர்க் பண்ணுற நீ வீட்டில் கவனிக்கிறது இல்லை பசங்களை கவனிக்கிறது இல்லை சின்ன சின்ன விஷயமாக தான் சண்டை வரும் பட் அது ஃபைனலியாக அந்த முடிகிற இடத்துல வந்துட்டு நீ வந்துட்டு ஃபேமிலி பார்க்க மாட்டேன்ற நீ உன்னோட ஒர்க் தான் நீ பார்க்குறன்ற மாதிரி இவரும் அவங்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க எனக்கு நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்குது டேலண்ட் இருக்குது எனக்கு வேலைக்கு போகும்போது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் பசங்களையும் பார்க்குறேன் ஃபேமிலியும் பார்க்குறேன் பட் ஒர்க்கையும் நான் பார்த்து ஆகணும் ரெண்டத்தையும் நான் பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு அவங்க ஒரு தரப்பில் சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் இஷ்யூ எல்லா எஸ்பெஷலி சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி வில்லே டவுனில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக தான் இருக்குது பட் இது ரெண்டு பேருமே புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க என்னென்ன பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் இவங்க என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒய்ஃபோ இல்லை மற்ற அவங்க எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு மேரேஜில் வந்து ரெண்டு பேருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அவங்களுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டு போனால் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ கணவன் மனைவிக்குள்ளே இந்த பண விஷயம் மட்டும் இல்லாமல் சந்தேகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதாவது திருமணத்திற்கு முன்னே கூட அவங்களுக்கு இதை பற்றின விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேரணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 தோழி உங்களோட கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க என் பேர் தேனிலேருந்து பேசுகிறவங்க நாங்கள் சரிங்கம்மா சரிங்க எங்கள் பையனுக்கு டைல்ஸ் கேஸ் போட்டிருக்கோம் மதுரையில் ஓகே ஆனால் கவுன்சிலிங்லாம் முடிஞ்சிருச்சு திருப்பி இன்னும் கேஸ் விட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க ஓகே அப்போ அவங்ககிட்ட திருப்பி டாக்டர்ஸ் கிட்ட போய் காமிச்சிங்களா அவங்ககிட்ட நாங்கள் பேசினதுக்கு அந்த பிள்ளை ஜியோலாம் கேட்டு தான் கேட்குது ஓகே ஓகே சரி உங்கள் பையன்கிட்ட வந்து நீங்கள் திருப்பியும் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ நல்லா சேஞ்சஸ் தெரியுது அவர் கேட்டால் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த கவுன்சிலிங் சொன்னாக்க என்னன்னா அந்த ரெண்டு பேரும் நேர நேராக பேசுகிற கவுன்சிலிங் மாதிரி வச்சாங்க ஓகே அது கடைசியில் அவங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு மாதம் எவ்வளோன்னு குடும்பம் சொல்லி கேட்குறாங்க பொன் குழந்தை வேற இருக்கு குழந்தையும் நல்லா காமிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஓகே ஓகே சரி இது இது எப்படி அணுகலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணோட சைட்லேருந்து பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணுன்ற மனசு வராது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குழந்தையும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இன்னும் பேசி பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அவங்களுக்கு பட் அவங்க எதுக்குமே ஒத்து வரலைன்னா இன்னும் ஒரு கவுன்சிலிங் செஷன்ஸும் போய் பாருங்கள் அண்ட் உங்கள் பையன்கிட்டையும் வந்து எப்படி அவங்க இன்னும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அவங்க என்னென்னா அவங்க ஏற்ற இருக்கிற விஷயம் ஹேபிட்ஸ் இல்லை அவங்க பேசுகிற விதம் எப்படி மாற்றிக்கலான்னு
எல்லாத்தையுமே <laughs> நீங்க என்ன பேசினாலுமே உங்ககிட்ட உங்க ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும் பேசுறது கம்யூனிகேஷன் தவிர மற்ற ரிலேஷன்ஷிப்லாம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு அவர்கிட்ட எப்படி அவர் அது உங்களை கேர் பண்ணிக்கறாரா அட கேரிங் கிடையாது கிடையாது ஓகே என்னால கேரிங்கே கிடையாது ஓகே சரி 2 3 இயர்ஸ் ஆச்சு இதனால இப்படி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்படி தான் இருக்கறாரா இல்ல இப்ப 1 இயரா அப்படி இருக்கறாரா அப்படியும் <laughs> 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 நீங்க கொஞ்சம் தனியா ஒரு இடத்துல இல்ல உங்க பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்குள்ள தனியா நீங்க ஒரு இடத்துல போய் இருந்துட்டு நீங்க வர்க் பண்றீங்களாமா அம்மா இனிப்ல இருக்கீங்களா இல்ல நான் வர்க் இப்ப நான் வீட்ல இருக்கேன் ஆனா வர்க்க்கு போக முடியலனால ஓகே நோ इश्यूज நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அவர்கிட்ட பேசுங்க இந்த மாதிரி சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு நீங்க பேசவே மாட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க ட்ரை பண்ணுங்க எடுத்தோனே போகாம கிவ் 3 4 मंथ्स டைம் கொடுத்துட்டு பாருங்க அப்படியே அவர் வரலனா நீங்க கொஞ்சம் உங்க அம்மா வீட்டுக்கு இல்ல நீங்க தனியா கூட ஒரு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பாருங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் அவர் மாறுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ பாருங்க அப்பயும் அவர் வரலன்னா தென் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்க எப்படி என்ன மாதிரி நீங்கள் டெசிஷன் எடுக்கணும் இவரோட வாழணுமா என்னன்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்க இப்போ இந்த மாதிரி விவாகரத்து அப்படின்னு வரும்பொழுது அல்லது இரண்டு பேருக்குள்ள மன அந்த ஒரு மன கசப்புகள் அதிகமாகும் போது நிறைய வீட்டில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்பா அம்மா வந்து சில வீட்டில் வந்து நல்ல விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லை முடிஞ்ச வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சில வீட்டில் வந்து நீ விட்டுட்டு வந்துடு அப்படின்னு கூட சொல்லக்கூடியவங்க இருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் பெற்றோர்கள் சொல்வதை கேட்பதா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்தில் ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க இது எப்படி பார்க்குறீங்க நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இது பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது கேர்ள் வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க ரெடியாக இருப்பாங்க அவங்களோட இருக்கிறதுக்கு அவங்க வில்லிங்காக இருப்பாங்க ஏன்னா இது பேரண்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஈகோ ஒரு கல்யாணத்தில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்திருக்கும் ஏதாவது சின்ன தகராறு வந்திருக்கும் அதை மனசில் வச்சுட்டு மேரேஜ் ஆகி கொஞ்ச நாளே ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு இதாக இருந்தாலும் கேர்ள் பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ போகாத நீ வந்துட்டு அவரை நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டு வந்துடும் இல்லை நம்ம சைட் கூட்டிகிட்டு வந்துடுன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லாட்டி இட்ஸ் ஆப்போசிட் சைடில் கூட பையன் வீட்டில் கூட அதே சொல்லுவாங்க நீ உங்கள் அம்மா அப்பாட்ட பேசக்கூடாது நீ போகக்கூடாதுன்ற மாதிரி சின்ன ஒரு ஈகோ கிளாஷில் ஒரு விஷயம் அது பெருசாக அது வரும் நாளடைவில் இது போத் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருக்குமே அது ப்ராப்ளமாக வரும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் என்ன பண்ணோம்னா அவங்க லைஃப்குள்ளார எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அவங்க லைஃப்பில் எவ்வளோ தூரம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் உள்ளே வரலாம் எவ்வளோ தூரம் வர வேணான்னு கண்டிப்பாக அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் அஃப்கோர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வேணும்னா வேண்டாம்னு சொல்ல வரல பட் அவங்க லைஃப்பும் முக்கியம் ஸோ அவங்க தான் டிசைட் பண்ணால் எவ்வளோ தூரம் நான் பேரண்ட்ஸ் வந்து இதை இன்டர்ஃபியர் பண்ண விடணும் எவ்வளோ தூரம் நான் அவங்க பேச்சை கேட்கணுன்றது அவங்களுக்கும் ஒரு திங்கிங் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கும் என்ன வேணும்னு இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேருமே அதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு இல்லை இவரோட தான் வாழணும்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லலாம் இல்லை நான் இவரோட வாழணும்னு இருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களோட இன்புட்ஸ் நான் கேட்டுக்கிறேன் பட் இது என்னோட டெசிஷன் சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்ட்ராங்காக அதில் டெசிஷன் எடுத்துட்டாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய இடத்துல அது பண்ணுறது இல்லை பேரண்ட்ஸோட கேட்டுட்டு ஆமாம் என் பேரண்ட்ஸோட ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு பிளைண்டாக போயிடுறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அஃப்கோர்ஸ் குழந்தைங்க அண்ட் ஹஸ்பண்ட் சஃபர் ஆவாங்க இட்ஸ் வைசி பர்ஸ் ஆல்சோ பையனும் சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஏதோ சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலுமே அந்த அந்த கேர்ள்ஸுமே கூட்டிகிட்டு வரது இல்லை வீட்டுக்கு ஸோ இது நிறைய இடத்துல நடக்குது ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொழில் ஹலோ வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன சொல்லுங்க 
ஆனா மேரேஜ் ஆன நாள்ல இருந்து இது வரைக்கும் எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து என் கூட அவர் ஆர்மில ஒர்க் பண்றாரு லீவுக்கு வர்றது சிக்ஸ் மந்த்க்கு ஒரு முறை ஒன் மந்த் தான் லீவ் வருவாரு அந்த ஒன் மந்த் லீவ் கூட முழுசா எடுத்துட்டு இருக்கிறதே இல்ல அவங்க அம்மா அப்பாதான் முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி அங்கேயே இருக்காரு இப்ப என்ன சொல்றாரு எங்க வீட்டுல ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு நான் உன்ன என்னால உங்க கூட சேர்ந்து வாழ முடியாது எங்க வீட்டுல இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணிட்டு சொல்றாங்க நான் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காரு மேம் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல குழந்த ரெண்டு வீட்டுல ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கா எங்க வீட்லயும் சப்போர்ட் இல்ல அப்படி மீறி அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டா ஐம்பது சவிர நகை போட்டுவா அப்பதான் நாங்க ஏத்துப்போம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வீட்டுல சொல்றாங்க இவர் வந்து ஒரு நேரம் என் குழந்தைக்காக நான் வந்து வாழறேன் அப்படின்னு ஒரு டைம் சொல்றாரு இன்னொரு டைம் என்னன்றாரு இல்ல எனக்கு எங்க அப்பா அம்மா தான் முக்கியம் நான் அவங்க கூட தான் போவேன் அவங்க சொல்ற மாதிரி நான் வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு முறை சொல்றாரு போதுக்குறீங்களா <laughs> நீங்க பினான்சியலா உங்களை செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் செகண்ட் வந்துட்டு நீங்க போல்டா கேட்கலனே இப்போ நம்ம லீகல் சிஸ்டம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஒன்ஸ் மேரேஜ் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் லீகலா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கவர்மெண்ட்டுமே அவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அவர் செகண்ட் மேரேஜ் பண்ண முடியாது சரிங்களா அந்த மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட்டும் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு பாருங்க இல்லாட்டி நீங்க எப்பவுமே ஒரு இன்னொரு காப்பி எடுத்துக்கலாங்க இந்த கவர்மெண்ட் இதுல போயிட்டு ஸோ உங்க மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் பிளஸ் நீங்க சொல்லலாம் லீகலி எங்களை கல்யாணம் பண்ணும் போது நீங்க இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ரெண்டாவது சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன மேரேஜ் பண்ணிட்டு எப்படி இன்னொருத்தரை மேரேஜ் பண்ணலான்னு நீங்கள் வந்து சண்டை போட வேணாம் ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்து கேட்கலாம் அவங்ககிட்ட ஏன்னா நான் நான் அவங்க நம்பி தானே வந்தேன் எப்படி நீங்கள் இன்னொருத்தர்கிட்ட போகலான்னு கண்டிப்பாக பேசலாம் ஐ திங்க் இதில் அவங்க ஒத்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே இல்லைனாலுமே நீங்கள் எமோஷ்னலி ஸ்ட்ராங்காக இருங்க கண்டிப்பாக கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை இன்னும் ஒர்க் போயிட்டு உங்கள் நீங்களும் உங்கள் குழந்தைய எப்படி பார்த்துக்கலான்னு பாருங்கள் ஐம் ஷோர் திங்ஸ் செட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பட் பயப்படாதீங்க தைரியமாக என்ன முடிவாக இருந்தாலும் கலந்து பேசி ஒரு கவுன்சிலிங் எடுத்துட்டுமே நல்ல முடிவாக எடுங்க நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ஆண் பெண் அப்படின்னு வரும்பொழுது திருமணத்திற்கு முன்னே அந்த பெண்ணை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தோழி இணைப்பில் வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சுஜாதாங்க என் பேரு சொல்லுங்கம்மா எனக்கு உடம்பு வந்து இது ஏதாவது பார்த்தா அழுகியா வருது கஷ்டமா இருக்கு ஏதாவது நினைச்சுக்கிட்டா என்ன பண்றது எனக்கே தெரியல தூக்குமா ஏதாவது உடம்பு பண்ணிக்கலாமான்னு ஒரு கஷ்டம் வாங்கிக்குள்ள இருக்கு அப்புறமா வந்து எனக்கு ஏதோ பண்ணது என்ன பண்ணதுன்னு சொல்ல தெரியல எனக்கு ஒரு மாதிரி கவலையா இருக்கு ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன் மாதிரி இருக்கு அழுது அழுகியா வருது யார பார்த்தாலும் அழுகுறேன் இப்போ நீங்க ஏதாவது நீங்க எங்க ஒர்க் பண்றீங்கம்மா நான் ரோ அப்ளமல ஹவுஸ் வைஸ் தாங்க ஓகே நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஓகே கல்யாண ஏறி 30 வருஷம் ஏறி டிவிஎஸ் நிக்கிற டைம் அதனாலன்றாங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அண்ணா இல்ல இருக்கும் ஏனா சம்டைम्स வந்துட்டு ஹார்மோனல் चेंजेस வரும் லேடிஸ்க்கு அப்படி வரும்போது இந்த மாதிரி சில எமோஷன்ஸ் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும் சாதாரண விஷயம் கூட நமக்கு ரொம்ப அழுக மாதிரி இருக்கும் சில பேர் படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப அழுவாங்க அந்த மாதிரி சில எமோஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப நிறையா நமக்கு அந்த ஹார்மோனல் செக்ரேஷனால் நிறையா வரும் அதனால கூட இது ஒரு வெளிப்பாடாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கவுன்சிலிங் தேவைமா நீங்கள் கவுன்சிலிங் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் இது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விதமான மன அழுத்தம் தான் இருக்குது இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா சரியாயிடும் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் அவங்க கேள்வி நான் சொல்லுங்கம்மா மாட்டாங்க <laughs> எனக்கு இது வந்து சம்டைம்ஸ் இது நடக்கும் ஏன்னா சிஸ்டர்ஸ் குள்ள இருக்கும் போது வீட்லயே இருக்கும் போது அவ்வளவா பேச மாட்டாங்க தூரத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட நிறைய பாசம் காட்டுவாங்க 
சரிங்களா அப்போ நமக்கு ஆப்வியஸாக அந்த ஒரு இது வரும் ஆமாம் நம்ம கிட்ட அந்த அளவுக்கு க்ளோஸாக இல்லை பட் இன்னும் அக்கா கிட்ட எவ்வளோ தங்க வச்சுட்டு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் உங்கள் அம்மா வந்துட்டு புரிய வைக்கலாம் அவங்களுக்கு இல்லாட்டி அவங்க முன்னாடி ரொம்ப உங்ககிட்ட பேசாமல் அவங்க இல்லாத சமயத்தில் உங்ககிட்ட பேசலாம் இப்போ ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அது செகண்ட் வந்துட்டு இவங்க மேலேயும் நிறைய அஃபெக்ஷன் நிறைய காமிக்கும் போது இவங்களுக்கு வேண்டியது அவங்க செய்யும் போது இவங்களுக்கு அந்த நினைப்புலேருந்து வெளியில் வரலாம் நீங்களுமே என்ன பண்ணுங்கள் இவங்க எவ்வளோ ஸ்பெஷல்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் உங்கள் அம்மாவும் உங்கள் இந்த சிஸ்டருக்கு நிறைய அட்டென்ஷன் கொடுங்க நிறைய அன்பு கொடுங்க வெளிப்பாடாக தெரிகிற அளவுக்கு அதை பண்ணுங்கள் பண்ணும் போது மேபி இந்த ஒரு தாழ்வு மனப்பலந்து அவங்க வெளில வந்துடலாம் இதுதான் மெயினாக இருக்கும் பட் அவங்க கோவப்படுற மாதிரி எதுவுமே கேட்காதீங்க இதை பற்றி நீ ஏன் இப்படி நினைக்கிறா எங்களுக்குள்ள அப்படி இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க அது பதிலாக அவங்களுக்கு மெயினாக வேணுங்கிறது அந்த அன்பு அட்டென்ஷன் தான் அது அதிகப்படியாக கொடுத்தீங்கன்னா இதுலேருந்து அவங்க வெளில வந்துடலாம் தேங்க்யூ ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் எளிதுல யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்ககிட்ட தான் இருக்கணும் லாயலாக இருக்கணும் எல்லாரும் எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம் நீங்கள் அதையும் தாண்டி வந்துட்டு அவர் தப்பு பண்ணாலும் தெரிஞ்சுமே கூட நீங்கள் அவரோட இருக்கீங்க ஸோ அது பாராட்டுக்குரியது தான் ஆனால் இதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலான்னா நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை பாருங்கள் நான் என்ன மாற்றிக்கிட்டா வந்துட்டு என் மேலே அவர் அன்பு காட்ட முடியும் இல்லை அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னை நான் எப்படி மாற்றிக்க முடியும்னு முதல்ல நீங்கள் உங்ககிட்ட என்னென்ன நீங்கள் தப்புன்னு சொல்ல வரல பட் உங்ககிட்ட இருக்கிற ப்ளஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ்ஸை முதல்ல நீங்கள் அதை ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் செகண்ட் உங்கள் குழந்தையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க உங்களை நல்லா வச்சுக்கிறாரு உங்கள் ஃபேமிலியும் நல்லா வச்சுக்கிறாருன்னும் போது இந்த தவறு செய்யும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் நீங்கள் தவறு செய்கிறது வந்துட்டு கண்டிப்பாக அது ஒத்துக்க முடியாத ஒரு விஷயம் தான் பாருங்கள் பேசி பாருங்கள் அவ இப்போ அவர் போல்டாக சொல்லாமல் நான் தப்பு பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட பேசலைன்னும் போது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும்னு பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸாக நீங்கள் டிவோர்ஸ் போகலாம் அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பட் அதுக்கு மேலே உங்கள் மேரேஜை சேவ் பண்ண முடியுமா இல்லை அவரை மாற்ற முடியுமான்னு பாருங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க உங்களை இன்னும் எப்படி பெட்டராக எமோஷ்னலி ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் எப்படி பண்ணிக்கலான்னு பாருங்கள் மற்ற ஒர்க்கோ இல்லை உங்களை இன்னும் எப்படி அஃப்ளிப் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் எப்படி அப்கிரேட் பண்ணிக்கலான்னு பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு வேண்டுறது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள்ளே உங்களை நீங்கள் நல்லா சிறப்பாக எப்படி வச்சுக்கலான்றத பாருங்கள் அதில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் போது இதுலேருந்து இந்த பாதிப்புலேருந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் குறையும் ப்ளஸ் கேளுங்க அவர்கிட்ட என்ன தான் வேணும்னு பட் அவர் அதுதான் முடிவு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லீகல் ஆப்ஷன் தான் ஒன்று இருக்குது பட் உங்கள் குழந்தைக்கிட்டையும் பேசுங்க குழந்தைக்கிட்டையும் அப்பா வந்து இந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அப்பா குழந்தை நீங்கள் மூணு பேருமே உட்காந்துட்டு பேசுங்க பேசிவிட்டு எது பெஸ்ட் ஆப்ஷனோ அதை பாருங்க ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க உங்கள் கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா வீட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனை மேடம் ஒரு வருஷம் ஆச்சுங்க சரிங்கம்மா என்ன <laughs> வேலைக்குறாப்ல <laughs> 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 எனக்கு இது வந்து ஒரு நேரம் வேணா விட்டுலாம் நினைச்சு ஒவ்வொரு நேரம் எப்பயோ ஒவ்வொரு நேரம் அந்த ஞாபகம் வந்து தாங்க முடியுது ஓகேங்க சரி உங்களோட எண்ணம் எனக்கு புரியுது அவர் எப்படியாவது நம்ம கிட்ட வந்துட மாட்டாரான்ற உங்க ஏக்கமும் எனக்கு தெரியுது பட் இந்த மாதிரி தவறான ஒரு 
ஒரு தவறான ஒரு ஒரு தொடர்பில் இருக்கும்போது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தவறான இருக்கிறதுல நீங்கள் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு 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 சமயத்தில் ஓகேனா கூட ஒரு சமயத்தில் கண்டிப்பாக அது மனசு ஏற்றுக்காது ஸோ நீங்கள் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டைம் கொடுத்துக்கோங்க ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் இல்லை ஃபைவ் மந்த்ஸ் டைம் எடுத்து நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இல்லை முடிஞ்சால் இவை நீங்களும் வேலைக்கு போகிறீங்க உங்கள் பையனும் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படி இருக்கும் போது இது பெட்டரான லைஃப் உங்களுக்கு தேவையாக இருக்கலாம் பட் பேசுங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட்டை திருப்பியும் பேசுங்க பேசி என்ன தான் உங்களோட டிசிஷன்ஸ் கேட்டு பாருங்கள் பட் இன்னும் அவர் அப்படி தான் இருப்பார்னா ஐ திங்க் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் நல்லா இருக்கிறதுக்கான மற்ற ஏதாவது சாய்ஸஸ் இருந்தால் பாருங்கள் நல்லா திங்க் பண்ணுங்கள் கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கோங்க ஐ திங்க் அது உங்களுக்கு நல்ல சொல்யூஷன் கொடுக்கும் இப்போ இந்த கணவன் மனைவிக்குள்ள சந்தேகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அது ஒரு ஒரு விஷயம் உண்மையாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அது உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரிய பாதிப்பு அப்படின்னு இந்த விவாகரத்து அப்படின்னு இல்லை கண்டிப்பாக இருக்கு ஏன்னா ஒரு சந்தேகப்படுறது வந்துட்டு ஒரு பெரிய மன நோய் தான் ஏன்னா நல்ல நம்ம கணவரோ ஒய்ஃபோ ஒரு நம்மளை தவிர இன்னொருத்தர்கிட்ட நல்லா க்ளோஸாக பேசும்போது அதை தாங்கிக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது அவங்க சாதாரணமாக பேசினா கூட இன்னொருத்தர் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து பேசும்போது இவங்க நமக்கு உண்மையாக இல்லையோ மற்றவங்ககிட்ட ஜாஸ்தி பேசுகிறாங்களோன்ற ஒரு இது வந்துடும் இது இந்த சந்தேகன்ற ஒரு நோய் வந்துட்டாவே அவங்க என்ன பேசினாலுமே சாதாரண ஒரு ஜோக் கிடைச்சாலுமே ப்ராப்ளத்தில் வரும் இந்த மொபைலில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க மெசேஜஸ் எது நார்மல் ஒரு ஃபார்வேர்ட் மெசேஜ் பண்ணால் கூட இவங்க தப்பாக எடுக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டுருக்கு நிறைய பேர் அந்த பாஸ்வேர்ட் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே ஷேர் பண்ணாலும் ஏன் என் மேலே நம்பிக்கை இல்லையான்ற மாதிரி அது ஒரு பெரிய நிறைய நியூலி மேரிடுக்கே அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிடுது பட் என்ன அவங்க கப்புள்ஸ் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒவ்வொருத்தருக்குமே அந்த ப்ரைவசி முக்கியம் அந்த ஒரு இதுக்கான ஒரு இன்னும் ஒரு சர்ட்டன் பவுண்ட்ரிஸ் முக்கியம் ஹஸ்பண்டுக்கும் சரி ஒய்ஃப்க்கும் சரி அவங்க ஷேர் பண்ணணும் எல்லாமே சொல்லிக்கணும் தான் பட் அவங்களுக்கும் சில ப்ரைவசி வந்துட்டு கண்டிப்பாக அவங்க சேஃப் கார்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவர் ஒய்ஃப் வந்துட்டு மற்ற பார்ட்னர்கிட்ட அவங்க உண்மையாக இருந்துட்டு அவங்க ஷேர் பண்ணும் நான் வந்து எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இதனுடைய நான் நல்லா பேசுவேன் பழகுவேன் இதுதான் நான் இந்த மாதிரி தான் என்னோடய லைஃப் இருக்குன்னு முதலே முன்கூட்டியே சொல்லும் போது ஒய்ஃபோ வந்து டவுட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த வைஸ் பர்சன் இவங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் மேரேஜ் ஆன புதுசுலேயே அந்த அவங்க ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃப் கூட க்ளோஸாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க அந்த நார்மல் லைஃப்க்கு உள்ளே வரும்போது அதர் பார்ட்னருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வரதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஸோ இவங்க தான் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஃபைன் பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஏதோ ஏன்னா முன்னே இருக்கிற மாதிரியே மேரேஜ் லைஃப்க்கு அப்புறம் தொடர முடியாது இந்த ஃபேமிலிக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் அது எப்படி வராமல் இருக்கலாம் எந்த மாதிரி நம்ம தடுக்கலான்னு நாம் தான் அதை பார்த்துக்கணும் சரி தட் இஸ் இப்போ இந்த பிரச்சனை கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனை நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சரி உங்கள் கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க ஆக்சுவலாக கல்யாணம் ஆகி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆச்சுங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நாய் ஃபோனுக்கு பயப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் வேலை எனக்கு ஹவுஸ் ஹவுஸ் தப்பு தெரியாதுன்னு சொல்லியாச்சு பட் அதுக்கெல்லாம் ஓகே சொல்லிதான் கல்யாணம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா ஆக்கிட்டாங்க ஆக்கி இந்த மாதிரி நாய் ஃபோனுக்கு எல்லாம் பயந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ எடுத்துட்டாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப ஜாபை விட்டுட்டு வீட்டில் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அப்படி இல்லைன்னா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க நீங்க உங்களோட உங்க பேரண்ட்ஸ் அண்ட் அவங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட வேற என்ன மாதிரி நீங்க பேசியிருக்கீங்க இப்ப நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஆமாங்க ஓகே இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க வேலையை விட்டுட்டு வரணும் சொல்றாங்களா ஆமாங்க இப்ப நீங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் வீட்டில் இருக்கீங்க அப்போ ஓகே இப்போ நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கம்மா உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னு ஏன்னா மேரேஜ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் பாருங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க பேசுங்க ஏன் அவங்க வந்துட்டு வேலையை விட்டுட்டு வர சொல்கிறாருன்னு கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள் இல்லாட்டி அவருக்கு இன்னும் சப்போர்ட்டிவாக சொல்லுங்கள் நான் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஃபேமிலி அண்ட் வீட்டில் வந்து நல்லா பார்த்துப்பேன்ற மாதிரி சொல்லுங்கள் செகண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த டாக்ஸ் அண்ட் இதுக்கு பயம் இருக்கும்போது அதுக்கு இன்னும் கவுன்சிலிங் இல்லை அதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் பட் நீங்கள் 
சொல்லுமா தெளிவா கேக்குது தொடர்ந்து பேசுங்க இணைப்பில் எதுவும் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறீங்களா தொலைக்காட்சியில இருக்கும் நீங்க கண்டிப்பா ஒரு விமன் டாக்டர் கிட்ட கைனாகாலஜிஸ்ட் கிட்ட போய் பாருங்கம்மா ஏன்னா இது வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் ஹார்மோனல் செக்ரேஷன்ஸ் அந்த இதனால இது வரும் இது மெயின்லி வந்துட்டு நம்ம எமோஷன்ஸ்லாமே நிறைய அது ஒரு இது ஆகும் சில சமயம் ரொம்ப கோவம் வரும் இரிட்டேஷன் வரும் ஸோ மெயின்லி நீங்க இது டாக்டர் கிட்ட போய் அதை கன்சல்ட் பண்ணணும் அவங்க என்ன மெடிசன் தராங்களோ அதை எடுத்துக்கோங்க ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் அம்மா வணக்கம் கேள்வி என்ன சொல்லுங்க தொலைக்காட்சி பார்க்காம பேசுங்க வேதனைப்பட்டுருக்கேன் <laughs> மறக்க முடியாது அவங்க நினைப்புகள் கண்டிப்பா நம்மள பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும் இல்லன்னு மறுக்க முடியாது பட் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பா இப்போ இந்த பாதிப்புல இருந்து நீங்க வெளியில வரணும் ஏன்னா இப்போ நீங்க மட்டும் இல்லை உங்கள உங்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் இருக்கு இப்போ அவங்களும் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா ஸோ இது படிப்படியாக இதுலேருந்து நீங்கள் வெளில வரணும் இதுலேருந்து எப்படி வெளில வரலான்னா ஒன்று வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் உங்கள் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு திங்க் பண்ணி பாருங்க என் லைஃப்பில் நான் இன்னும் வேற என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் என் லைஃப் இன்னும் எப்படி வழி நடத்தலான்னு யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க முடியும்னு பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச வேற என்னென்ன நீங்கள் ஈடுபடலான்னு பாருங்க இதில் உங்கள் சிந்தனை போகும்போது படிப்படியாக உங்களோட இந்த நினப்பு சுத்தமாக போகாது பட் இந்த ஒரு ஒரு துக்கம் இல்லாட்டி அந்த ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரி இருக்குல்ல மன அழுத்தத்துலேருந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வெளியில் வரலாம் கண்டிப்பாக கவுன்சிலிங்கும் போங்க கவுன்சிலிங் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு நல்லா ரிலீஃப் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திங்கன்னா வெளில வந்துடலான்னு நினைக்கிறேங்க ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் அவங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்னோட்ல <laughs> வந்து <laughs> 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 நல்ல ஒரு பாசிட்டிவா ஒரு அவுட்லுக்ல பாருங்க உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு உங்க ஹஸ்பண்ட் அங்க வெளியூர்ல இருக்காரு அவருக்கும் நிறைய ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்கும் டென்ஷன் இருக்கும் ஏன் உங்க வந்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டேன்றாருன்னா அவருக்கு ஒரு பயம் வந்திருக்கும் நீங்க அங்க போனீங்கன்னா அவங்க அம்மாவை நீங்க பாத்துக்காம விட்டுருவீங்களோ இப்ப நீங்களே சொன்னீங்க அவங்க டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்க மெடிசன் எடுக்கிறாங்கன்னு ஸோ அப்ப அப்படி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகப்படியான ஒரு அட்டென்ஷன் தேவைப்படுது தெரியும் இது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் ஈஸி கிடையாது பட் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்களா நீங்க உங்களோட எஃபர்ட் போட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு நீங்கள் பண்ணுற ஒரு கான்ட்ரிபியூஷ
கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்கள் எஃபர்ட்ஸ் கண்டினியூஸாக போட்டுட்டுருங்க ஏன்னா ஸ்டார்டிங் உங்கள் மதர் லாக்குமே உங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் இப்போ அவங்க ஃபுல்லாக இருந்த இடத்துல இப்போ நீங்கள் வந்துட்டீங்க ஸோ அவங்க சனுக்கு நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்ற மாதிரி ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் தாட் இருக்கும் ஒரு ஜெலஸி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்லோவாக உங்கள் எஃபர்ட்ஸ்னால அவங்க மதர் லாவையும் மாற்றுங்க உங்கள் ஹஸ்பண்டும் ஐம் ஷோர் அவங்களோட ஜெனுவன் எஃபர்ட்ஸை புரிஞ்சுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஐ திங்க் தட் வில் பி பெஸ்ட் வணக்கம் அம்மா வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க மேடம் எங்களோட லவ் மேரேஜ் இருபது வருஷம் ஆகுது எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி எனக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஜாய் அப்படின்ற ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு எங்க அத்தனை அவரோட பத்து லவ் அது இப்ப ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷமா பாத்தீங்கன்னா அவரு கூட தான் அவங்க டச்ல இருக்கிறதுனால நான் ஃபீல் பண்றேன் நிறைய கால்ஸ் பேசிட்டு இருக்காரு இப்ப அவங்க கூட மறுபடியும் அவர் சேர்ந்து வாழணும்னு நினைக்கிறாரு மேடம் அதுக்கு நான் என்ன டிசிஷன் எடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியாத ஒரு குழப்பத்துல இருக்கேன் அவர்கிட்ட பேசினீங்களா போலான்னு <laughs> 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 முதல்ல பேசுங்க பேசிட்டு அவர் இன்னும் இது பண்ணாங்க இங்கே கண்டிப்பாக ஒரு லீகல் ஒப்பீனியன் எடுக்கலாம் எடுத்துகிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்கலாம் அவர்கிட்ட ஏன்னா ஹீ கான் அவர் அதை பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் அவர்கிட்ட என்னோட மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எடுத்துகிட்டு எப்படி போகிறீங்கன்னு ஃபஸ்ட் நீங்கள் மென்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும் போது இது எது சரி பண்ண முடியுமா இல்லை அவர்கிட்ட பேசி பாருங்கள் ஸ்டில் இது தான் இருந்தால் உங்களோட டிசிஷன் தான் மேம் நீங்கள் லீகல் ஒப்பீனியன் கேட்கலாம் அந்த என்ன எடுக்கலாம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கணவன் மனைவி வந்து ரெண்டு பேருமே முடிவெடுக்கிறாங்க கண்டிப்பாக விவாகரத்து தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எத்தனை நாட்களாகும் எத்தனை வருடங்களாகும் அதெல்லாம் தெரியாது இப்போ ஒரு வழக்கு அப்படின்னு போகும்பொழுது ஸோ ஒவ்வொரு விவாகரத்துமே கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருமே பிரியக்கூடிய ஒரு நிலைமை அப்படிங்கிறது தான் வருமா அல்லது அதுவுமே இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் ஒரு மனம் விட்டு ஒரு மனநல ஆலோசகர் கிட்ட பேசும்பொழுது அதில் மாற்றம் வருவதற்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பா இருக்கு அதனால தான் நிறைய இடத்துல கவுன்சிலிங் எடுங்கன்னு சொன்னேன் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் வரும்போது ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க இந்த மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க கவுன்சிலிங் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு புரிய வைப்போம் அந்த டைம் கொடுத்துட்டு இவங்களோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன அவங்களோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன அவங்க ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிசால்வ் பண்ண பார்ப்போம் எவ்வளோ பிரச்சனை ரிசால்வ் பண்ண பார்ப்போம் அண்ட் அவன்ஸ் அந்த ரிசால்வ் ஆகிடுச்சுன்னா அது டெஃபினெட்லி டேக் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ரிசால்வ் ஆகிடுச்சுன்னா நிறைய கப்பல்ஸ் ஜாயினும் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்கிட்ட வர நிறைய பேர் ஜாயினும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுவும் ஒரு பக்கம் இருக்கும் என் எனக்கு தெரிஞ்சு கோச் சொன்ன முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு கப்பல்ஸ் ஜாயின் பண்ண பார்ப்பாங்க They'll give six months time or two counselors, one or two counseling sessions to get them. That's not the case. If you don't have a divorce, you don't have a divorce. If you don't have a divorce, you don't have a divorce. If you don't have a strong evidence, you don't have a physical abuse. If you don't have a divorce, you don't have a further divorce. So, they will try to join the couple. இப்ப பிள்ளைகள் இருக்கும் பொழுது அங்க அங்க நடக்கக்கூடிய விஷயமே வேற மாதிரி இருக்கும் இரண்டு அல்லது மூன்று குழந்தைகள் அல்லது ஒரு குழந்தை அப்படின்னு வரும் பொழுது அந்த குழந்தையோட மனநலம் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நிறைய இருக்கு ஏன்னா அவங்க புரோக்கன் ஹோம்ஸ்ல வர குழந்தைங்க தான் நிறைய டிப்ரெஷன்ல நிறைய ராங் டூவிங்ஸ்ல நிறைய இருக்கிறாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா வளரும் போது சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஆன்டி சோஷியல் எலிமெண்டா மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகளுமே இருக்கு ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் யாரையும் நம்ப மாட்டாங்க இந்த வேர்ல்டு அவங்க கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை அவுட் சைட் வேர்ல்டு கூட அவங்க நம்பிக்கை இருக்காது ஏன்னா எல்லாருமே என்ன ஒரு பிளேம் பண்ணிக்கிற மாதிரி அப்பா அம்மாவை சொல்கிறது அம்மா இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும்போது எதுலையுமே நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு எதுவுமே அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரும் நிறைய கிட்ஸுக்கு வந்து நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் வருது சம்டைம்ஸ் அவங்க போய் பேசுவாங்க சம்டைம்ஸ் நிறைய தப்பு பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் நிறைய அதில் இருக்குது ஸோ ப்ரோக்கன் ஹோம்ஸ் எப்போவுமே ஒரு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்குது குழந்தைங்க கிட்ட கண்டிப்பாங்க இப்போ இந்த விவாகரத்தை தவிர மரணத்தினால் சில பேர் வந்து தனிச்சு குழந்தைய வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் இருப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி வளரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு கூட இந்த மாதிரி மனநலம் அதாவது சின்ன விஷயமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது எப்போ ஒரு பெருசாக வெடிக்கிற மாதிரியான ஒரு தோற்றம் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா அதுவும் அதுவும் இருக்குது பட் இந்த டிவோர்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு
அவங்க அப்பாவோ அம்மாவோ இல்லைன்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்போது கூட இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்கன் ஹோமோட எஃபெக்ட் இருக்காது பட் அதில் வந்துட்டு காம்பன்சேட்ரி நிறையா இருக்கும் மற்றவங்க பற்றி உயர்வாக பேசி அது அவங்க அவங்களுக்கு இதை பிடிச்சது இது பண்ணணுன்ற மாதிரி ஒரு கைட்லைன்ஸ் யூஸ்வலாக இருக்கும்போது அந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் ரொம்ப வராது அஃப்கோர்ஸ் மிஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க அப்பாவோ அம்மாவோ இல்லைன்றது ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா நிறைய அட்டென்ஷன் சீக்கிங் உள்ள ஒரு குழந்தையாக வளருவாங்க மற்றவங்க வந்து அட்டென்ஷன் வேணும் அவங்க வந்து மற்றவங்க நம்மளை பாராட்டணும் நமக்கு இல்லை இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான நிறைய விஷயங்கள மற்றவங்களை ப்ளீஸ் பண்ணுறக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள அவங்க நிறைய செய்ய செய்ய செய்கிற மாதிரியான எஃபெக்ட் அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் ஸோ இது அவங்க இந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் பார்த்துக்கப்படும் சரிங்க இப்போ இந்த இரண்டாவது திருமணம் அப்படின்னு போகக்கூடிய பெண்கள் அல்லது ஆண்கள் இப்போ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் இந்த குழந்தைகளோட நலன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குங்க இப்போ நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க லைஃப்லாம் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க பட் சில இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா குழந்தைங்களை என்ன பண்ணுறாங்க ஹாஸ்டலில் சேர்த்துடுறாங்க ஏன்னா இல்லை இருந்தால் ப்ராப்ளம் வரும் ஏன்னா இந்த ஃபேமிலியில் இவங்களோட அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா ரொம்ப குட்டி குழந்தையாக இருந்தால் ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுறாங்க இப்போ ஒரு டீன் ஏஜில் இருக்கிறாங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த இஷ்யூஸ் வருதுன்னும் போது ஸோ இது ஒரு ஈஸி வே அவுட்டாக அவங்க ஹாஸ்டலில் சேர்த்துடுறாங்க அப்படி இருக்கும் போது அவங்களும் குழந்தைங்களும் படித்த போது உள்ளார வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் என்ன வருதுன்னா என்னோட அம்மா என்னுடைய அப்பா வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க இன்னொரு லைஃப் கூட போயிட்டு என்னை டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் போயிடுது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு சப்போர்ட்டோ அட்டாச்மெண்ட்டோ இல்லாமல் போயிடுது இது வந்து ஆக்சுவலி பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அது பேசணும் குழந்தைங்க கிட்ட இன்னொரு மேரேஜ் அவங்க செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணுறது நல்லது தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்னொரு பார்ட்னர் எடுக்கிறாங்க அப்படி பண்ணும் போது குழந்தைங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் அவங்களோட டிசிஷனும் கேட்டுட்டு அண்ட் தென் அவங்க மென்டலி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் மேரேஜ் பண்ணால் அது ஈஸியாக நன்றிங்க இன்றைக்கி நம்ம கொட்டி தீர்த்து விடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நிறைய நேர்கள் அழைச்சிருந்தாங்க அவங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் எங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க விளக்கங்களுக்கு ந